लोगों का छूटा है प्ले लिस्ट जाएंगे वीडियो वहाँ पर एड कर दिए गए हैं लेटेस्ट वीडियो तो वहाँ से सारा कंटेंट आप लोग रिविजन करते रहेंगे आइए हम लोग लासा में एक तरह के सवाल और पढ़ते हैं अगर हम लोग एल की बात करें या मैथ्स में एल और एस टॉपिक की बात करें तो सबसे आसान क्वेश्चन होते हैं और आप कोई भी एग्जाम देने जाएंगे तो वहाँ पे आपको तीसरा या चौथा सवाल आपको एल सी चैप्टर से ज़रूर मिलता है तो आइए हम लोग एक टाइप के सवाल और देखते हैं हमने दो बातें आप सभी को बताया था एल और एस से संबंधित बहुत सारे लोग ये पढ़े रहते हैं अगर कहीं पर छोटी से छोटी संख्या लिखी है अगर कहीं पे छोटी से छोटी संख्या लिखी है तो उसका क्या निकालते हैं लासा और दूसरी बात क्या पढ़ते हैं बड़ी से बड़ी संख्या लिखी हुई होती है तो उसे क्या निकालते हैं भैया मासा क्या ये बात सही है <coughs> तो मैं आपको बताता हूँ कि ये बात बिल्कुल गलत है छोटी से छोटी संख्या में भी लासा निकालते हैं अगर कहीं पर बड़ी से बड़ी संख्या भी है तो वहाँ पर भी लासा और मासा दोनों निकलता है तो वो कैसे पता चलेगा जब बड़ी से बड़ी संख्या में लासा निकालेंगे या मासा निकालेंगे वो पता चलेगा डेफिनेशन से अगर हम एल सी के डेफिनेशन की बात करें तो वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्याओं से पूर्णतया विभाजित हो एस का मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को विभाजित करो इसका मतलब अब हम सवाल में क्या पहचानेंगे दी गई संख्याओं से विभाजित है कि को विभाजित है तो इस सवाल में ध्यान से देखेंगे तीन अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे छः नौ बारह से से का मतलब क्या हो गया लासा ज्ञात करेंगे अब लासा ज्ञात करने के लिए छः नौ बारह का लासा निकालेंगे तो छः नौ बारह का लासा कितना हो जाएगा शॉर्टकट तरीके में क्या करेंगे सबसे पहले तो बड़ी संख्या लिखते हैं बारह उसके बाद देखेंगे कि छः से पूर्णतया बारह विभाजित है तो छः को हटा देते हैं नौ के गुणनखंड करेंगे तो नौ के गुणनखंड क्या हो जाएंगे तीन गुड़े तीन उसके बाद क्या पता करते हैं बारह के गुणनखंड में एक तीन आएगा कि दो तीन तो बारह के गुणनखंड में एक तीन आ चुका है एक बच जाएगा जो बच जाता है उसको लिखते हैं तो लासा कितना हो गया छत्तीस अब यहाँ पे सवाल क्या कह रहा है हम लोगों ने पीछे भी डिस्कस किया हुआ है कि या तो पूर्णतया विभाजित संख्या क्या होगी दी गई संख्याओं का लासा दी गई संख्याओं का लासा या लासा के गुड़ज भी पूर्णतया विभाजित होंगे तो लासा के गुड़ज क्या होंगे बहत्तर हो जाएगा छत्तीस तिया एक सौ आठ हो गया एक सौ चवालीस हो जाएगा छत्तीस पंद्रह एक सौ अस्सी हो गया फिर दो सौ सोलह इस तरीके से एक तरीका तो ये है कि गुड़नखंड लिखते चले आओ आप छत्तीस के गुड़ज ही क्योंकि हमें संख्या क्या बतानी है वह बड़ी से बड़ी संख्या जो छः नौ बारह से भाग देने पर पूर्णतया विभाजित है पूर्णतया विभाजित संख्या वही होगी जो लासा का गुड़ज होगी इस बात को हम लोग जानते हैं तो एक तरीका गुड़ज वाला है या फिर दूसरा तरीका हम क्या लिख सकते हैं अगर हम दूसरे तरीके में बात करें 36 के गुड़ज होंगे तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 36 गुड़े के अब के का मान कुछ भी हो सकता है अब ये चीज़ आपको आइडिया लगाना है <coughs> अच्छा अगर यहाँ पर ध्यान से देखो छत्तीस का ऐसा तीन अंकों से ठीक है बड़े से बड़ा मल्टीपल देखना है जो तीन अंकों को हम अगर हम छत्तीस तिया एक सौ आठ ले लेंगे तीन बार ले जाएंगे तो ज़्यादा हो जाएगा इसका मतलब तीन बार का मतलब के का मान अगर हम तीस ले रहे हैं तो एक हज़ार अस्सी हो जाएगा इसका मतलब छत्तीस का तीस से छोटा गुड़ज होगा तो ये वाला ठीक है इस तरीके में के का मान पता करके रख सकते हैं या फिर एक सबसे आसान तरीका है जो लोग पहली बार तैयारी कर रहे हैं फर्स्ट टाइम ये वाला शॉर्टकट अभी आगे आपको बता दिया जाएगा कि इन क्वेश्चन को डायरेक्ट ऑप्शन की मदद से कैसे हम कर सकते हैं लेकिन कॉन्सेप्ट समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है तो पहले पूरा कॉन्सेप्ट हम लोग समझते हैं हम मान लेते हैं कि तीन अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है नौ अगर नौ को मान के चलते हैं 36 का गुड़ज है 36 का गुड़ज है तो 36 से हम भाग करें तो शेषफल हमारा कितना बचना चाहिए जीरो अगर 36 का गुड़ज है तीन अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्योंकि हमें बताना है तो लासा का मल्टीपल होगी तो शेष कितना आना चाहिए जीरो आइए हम लोग चेक करते हैं तो छत्तीस दुना कितना हो जाएगा बहत्तर नौ में से दो गया सात और यहाँ पर नौ अब कितनी बार जाएगा ये सात बार सात बार ले जाओगे छः सते बयालीस सात त्रिक इक्कीस और चार कितना हो जाएगा पच्चीस अब यहाँ पे ध्यान से देखो नौ में से दो गया सात सात में से पाँच गया दो हम लोगों ने क्या माना था कि जो नौ सौ निन्यानबे है छत्तीस का गुड़ज है 
अगर 36 का गुड़ज है तो शेषफल कितना बचना चाहिए जीरो अब शेष जीरो नहीं बचा है शेष कितना बचा है 27 ज़्यादा बचा है इसका मतलब इस संख्या में 27 हम घटा लें नौ सौ निन्यानबे में 27 हम घटा लें तो हमारे पास कौन सी संख्या हो जाएगी 36 का मल्टीपल मिल जाएगी तो शेष हमारा जीरो आएगा इसका मतलब इस सवाल का सही आंसर क्या है नौ तो नौ एक ऐसी संख्या है जो छः नौ बारह से पूर्णतया विभाजित होगी और प्रत्येक दशा में शून्य शेष बचेगा अगर ये सवाल आपका ऐसा होता यहाँ पे लिख देते भैया चार अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए चार अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे छः नौ बारह से भाग देने पे पूर्णतया विभाजित हो तो सबसे पहले हम लासा निकालते अब चार अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाती नौ हजार नौ सौ निन्यानवे तो फिर से भाग करते तो सेम कंडीशन सत्ताईस शेष बचता तो इस संख्या में सत्ताईस घटा लेते तो पूर्णतया विभाजित संख्या पता चल जाती एक दो सवाल यहाँ पे देखिए या तो यहाँ पे तीन अंक का आएगा या फिर चार अंक का आएगा या फिर पांच अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए तो ये एक बेसिक तरीका है बाकी एक तरीका और है जिससे ऑप्शन की मदद से हम लोग सॉल्व करते हैं लेकिन आप सभी लोग यहाँ पे पहले बेसिक सीख लीजिए दोबारा से जब भी रिविजन क्लास होगी तो वहाँ पे हम लोग शॉर्टकट तरीका सीखेंगे इन क्वेश्चन को हम लोग डायरेक्ट ऑप्शन से कैसे कर सकते हैं विभाजिता के नियम लगाकर आइए हम लोग अगर इस सवाल में बात करें कि सवाल ऐसा हो जाए तीन अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे छः नौ बारह से भाग देने पर प्रत्येक दशा में पाँच शेष बचे प्रत्येक दशा में पाँच शेष बचे तो सवाल लासा का है पूर्णतया विभाजित का मतलब ऐसी संख्या पता करेंगे जहाँ पे शेष हमारा जीरो बच रहा हो शेष जीरो बचने में क्या होगा सबसे पहले तो लासा निकालेंगे तीन अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या नौ सौ निन्यानबे अगर छत्तीस का गुड़ज मान के चलते हैं तो शेष हमारा सत्ताईस बचता है लेकिन पहले हम कौन सी संख्या पता करेंगे जो तीन अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है और छः नौ बारह से पूर्णतया विभाजित है तो छः नौ बारह से पूर्णतया विभाजित होने वाली संख्या दी गई संख्याओं का लासा या लासा का गुड़ज तो लासा का गुड़ज हमने पता किया नौ सौ बहत्तर नौ सौ बहत्तर पूर्णतया विभाजित है सवाल में क्या कह रहा पाँच शेष बचे तो नौ सौ बहत्तर में ही पाँच और जोड़ लेना है तो हमारे सवाल का आंसर कितना हो जाएगा नौ सौ सतहत्तर इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं आप सभी यहाँ पे हम लोग एक टाइप के क्वेश्चंस ये कर लिए हैं और दूसरे टाइप के क्वेश्चन में बात करें तो तीन अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है या फिर तीन अंकों की छोटी से छोटी संख्या या चार अंकों की छोटी से छोटी संख्या आइए हम लोग इसी वीडियो में उस टाइप्स के भी क्वेश्चंस को देखते हैं कि अगर छोटी से छोटी संख्या लिखा तो कैसे करेंगे एक सवाल ये है हम लोग यहाँ पे देखते हैं सवाल क्या लिखा हुआ चार अंकों की छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे आठ दस बारह पंद्रह से भाग देने पर प्रत्येक दशा में पूर्णतया विभाजित हो तो लगभग लगभग सेम कॉन्सेप्ट है जैसे हम लोगों ने बड़ी से बड़ी संख्या का सवाल किया है वैसे ही छोटी से छोटी संख्या का सवाल करेंगे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट समझ के चलते हैं आठ दस बारह पंद्रह से भाग देने पे पूर्णतया विभाजित है तो हम इन संख्याओं का लासा निकालेंगे तो हमारा इन संख्याओं का लासा सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी पंद्रह उसके बाद बारह के गुणनखंड करेंगे तो बारह के गुणनखंड दो दूनी चार तिया बारह अब देखेंगे पंद्रह के गुणनखंड में दो आ रहा कि तीन आ रहा पंद्रह के गुणनखंड में तीन आएगा बचेगा क्या हमारे पास दो गुड़े दो ठीक है अगला लिखा हुआ दस आप दस के गुणनखंड करोगे तो दो पंचे दस हमारा दो भी आ चुका है पाँच भी आ चुका है उसके बाद हम किसके करेंगे आठ के गुणनखंड तो दो गुड़े दो गुड़े दो तो दो गुड़े दो हमारा आ चुका है एक दो बच जाएगा तो ये हो गया तो पंद्रह अट्ठे एक सौ बीस तो लासा कितना हो जाएगा एक सौ बीस एक सौ बीस लासा आ गया है इसका मतलब एक सौ बीस ऐसी संख्या है वह छोटी छोटी जो आठ दस बारह पंद्रह से पूर्णतया विभाजित है और दूसरी कौन सी संख्या होगी जो इन संख्याओं से पूर्णतया विभाजित होगी तो वो आप सभी को पता है लासा का गुड़ज बाकी कौन सी संख्या होंगी या तो लासा विभाजित होगा या लासा का गुड़ज अगर हम गुड़ज की बात करें तो 240, 360, इस तरह से आप लिखते चले आएंगे तो एक समय ऐसा आएगा तो आपको मिल जाएगी कौन सी संख्या चार अंकों की छोटी से छोटी संख्या वही उस सवाल का उत्तर हो जाएगा लेकिन इस तरीके में थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है तो हम लोग एक तरीका और लगाते हैं चार अंकों की छोटी से छोटी संख्या एक हज़ार हम मान लेते हैं कि लासा का गुड़ज है लासा का गुड़ज है तो कितना जाना चाहिए बारह अट्ठे छियानबे नौ सौ साठ 
तो आपका शेष कितना बच जाएगा चालीस ठीक है अब ध्यान से देखिए अगर 120 का मल्टीपल 1000 होता मतलब 120 का गुड़ज 1000 होता तो शेष कितना आता जीरो हमें कौन सी संख्या पता करना है पूर्णतया विभाजित पूर्णतया विभाजित का मतलब शेष कितना आना चाहिए जीरो अब यहाँ पे शेष जीरो लाने के लिए एक तरीका तो ये है कि 1000 में 40 घटा दीजिए लेकिन आप 1000 में 40 घटाएंगे तो वो संख्या हमें चार अंकों की नहीं मिलेगी संख्या तीन अंकों की मिलेगी इसलिए यहाँ पे जो 40 आया हुआ है अगर इसकी जगह पे 120 आ जाए 40 की जगह पर 120 आ जाए तो एक बार चला जाएगा पूरा पूरा तो से समय क्या मिल जाएगा जीरो इसका मतलब इस 40 में कितना जोड़ना होगा 80 तो इसका मतलब हमारे पास वह चार अंकों की छोटी से छोटी संख्या भी क्या होगी 1000 में 80 जोड़ेंगे तो 1080 मिल जाएगा ये चार अंकों की छोटी से छोटी संख्या है जो 8 10 12 15 से पूर्णतया विभाजित है अब देखिए यहाँ पे तो ये कह सकता है कि चार अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए या पाँच अंकों की अगर पाँच अंकों की छोटी से छोटी संख्या कहेगा तो हम यहाँ पर दस लेंगे ठीक है अगर इसी सवाल में कह देता है कि जहां पे पूर्णतया विभाजित है तो पूर्णतया विभाजित ना कह करके कह दे भैया प्रत्येक दशा में भाग देने पर प्रत्येक दशा में तीन शेष बचे प्रत्येक दशा में तीन शेष बचे तो क्या करेंगे सबसे पहले तो चार अंकों की छोटी से छोटी संख्या निकालेंगे जो आठ दस बारह पंद्रह से पूर्णतया विभाजित है तो आठ दस बारह पंद्रह से पूर्णतया विभाजित संख्या कौन सी होगी दी गई संख्याओं का लासा या लासा का गुड़ज लासा के गुड़ज क्या निकाले हम लोगों ने तो लासा का गुड़ज एक आ गया एक हजार अस्सी ये चार अंकों की छोटी से छोटी संख्या और पूर्णतया विभाजित है अब आपको शेष कितना बचाना है प्रत्येक दशा में तीन शेष बचे तो इसी संख्या में तीन क्या करते हैं भैया जोड़ लेंगे तो हमारे सवाल का आंसर कितना हो जाएगा एक हज़ार तिरासी ऐसे बहुत सारे सवाल आपको मिलेंगे जो भी बुक्स आपके पास है वहाँ से क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे हम लोग अगली क्लास में क्या सीखेंगे अगले वीडियो में जब बड़ी से बड़ी संख्या में संख्या और शेष का अंतर अलग अलग बचे यहाँ पे ध्यान से देखिए आठ दस बारह पंद्रह से भाग देने पर प्रत्येक दशा में तीन शेष बचे हो सकता है ऐसी भी कंडीशन आ जाए आठ से भाग दो दो शेष बचे दस से भाग दो तीन और बारह से पाँच और पंद्रह से सात तो इस तरह जब शेष अलग अलग बचेगा तब सवालों को कैसे करेंगे मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक बने रहिए थैंक यू